Что ты делаешь? Это куриное филе, ее внутренняя часть, маленькие филе. Вот. Я их нарезаю и буду мариновать. И готовить еще одно очень интересное блюдо. Сколько здесь грамм? Здесь 400 грамм. Это можно сделать эквивалент к двум полным куриным филе. Это будет больше для любителей экзотической кухни, больше азиатской. Ничего страшного. Очень вкусно. Для маринада мы будем брать чеснок, имбирь, соевый соус. Соевый соус сейчас во всех супермаркетах продается, так что его несложно найти. Даже если он немножко дороже стоит, пользовать его понемногу. Поэтому его хватает надолго. Мы покупаем иногда большими бутылками, разрываем в маленькую так. Но я еще рыбного соуса добавляю, но это уже дело лично. Можно не добавлять. А рыбный соус это что такое? Это рыбный соус. Ну, в азиатских странах это принято даже в Италии. Угу. Вот это просто рыбу пересаливают ее, вот ставят под гнет и с нее течет сок. Угу. Потом это... ферментируется оно, да, ее закрывают и получается такая вот штука. Специфический запах у нее, вкус, но все в целом получается очень даже привлекательный и вкусный. Ну, а дальше, как обычно, почистим чеснок. Отрезаем кусочек имбиря, сколько нам нужно. Единственное, что здесь только шкуру почистить, если нет опыта. То есть берем, ну, почистить как картошечку кусочек. И прямо сюда вытираем. А теперь имбирь. Столовую ложку. И хорошо это перемешаем. Мы добавляем в эту же ложку соевого соуса и ложку рыбного соуса. Но если нет рыбного соуса, можно добавить две ложки соевого соуса. И все это хорошо перемешать опять. Когда филе, оно впитает весь этот сок и будет уже такое немного сухенькое. Все, вот мы перемешали, получилась такая однородная масса. Мариновать минимум полчаса. Если это быстрый маринад, полчаса, час, полтора часа, то маслом заливать не обязательно. Ничего с ней не произойдет и даже можно не обязательно ставить в холодильник. Но если маринуется для следующего дня или через несколько часов, то тогда лучше залить растительным маслом. Да, оно создаст пленку, которая сохранит маринад от порчи. И, конечно же, после этого поставить в прохладное место. Перемешать. Все, наш маринад готов.